Uh, with regard to uh, the withdrawal of foreign forces, uh, official and non-official uh, mercenaries, foreign fighters from Libya, there are two schools of thought. Some argues that they should only withdraw after the election of a government and they'll be asked officially by the newly uh, elected government. And there are those who say, no, they must withdraw before the election, before the 24th of December, to ensure the integrity and the credibility of the elections. Um, the spokesperson of the uh, president of the presidential council this morning stated that in your meeting with Mr. Al Manfi, you stressed on two points. One of them, the need for the reconciliation between Libyan pa uh, parties, and the second one, the withdrawal of foreign forces. Um, how do you, Russia, how does Russia perceive the uh, the f uh, foreign forces uh, withdrawal from Libya before? or after, after the election of a government uh, elected by the people, or before, to um, ensure the integrity and the credibility and the transparency of this election. Thank you, sir. Well, that isn't of uh, crucial importance, whether that happens before or after the election. The most important thing is that at the second Berlin conference in June of this year, the outcome of the document is that all foreign armed forces must be evacuated. Our Turkish colleagues made a statement, saying that they were invited there by the lawful leadership of the President of the President's Council, namely Mr. Saraj, the President of the President's Council. Другая часть ливийского общества, а именно парламент в Тобруке, не менее легитимным был, нежели чем правительство. Они оба, оба этих органа были созданы в соответствии со схиратскими соглашениями. И легитимный парламент вместе с легитимной ливийской национальной армией пригласил на свою сторону вооруженных людей из-за границ, за которых платят. И вот эта вот ситуация, да, и параллельно действительно уже тех, кого можно назвать наемниками, тоже появились и из Сирии перебрасывают в Ливию таких людей, причем Such people are being redeployed to Libya from Syria, and also people from other countries are coming from Chad and other African countries. So from the outset, when we talked about this topic, we said that we are in favor of doing it, but we said that we are in favor of doing it, but we said that we are in favor of doing it. Учитывая, что по обе стороны ливийского противостояния скопились военные из-за границы, надо сделать так, чтобы они уходили в синхрон, поэтапно и синхронно, чтобы не на какой момент и создавать военный перевес на одной стороне. В Ливии уже больше года соблюдается прекращение огня, и не нужно создавать искушение, что кто-то может вновь вернуться к военным методам и попытаться силой решить проблемы этой страны. Они должны этим заниматься в своем комитете 5 плюс 5. Мы готовы помогать, но если они будут там заниматься по-прежнему чем-то неприоритетным, то две школы мысли есть. Если третья школа мысли, не будет никаких выборов 24 или Они только-только приняли законодательную базу для выборов. Потом парламент голосовал о легитимности правительства Дбейда, ну и так далее, понимаете, им, их надо просто подталкивать в направлении серьезного разговора о том, как им жить дальше. Идут уже спекуляции, а вот можно ли нынешним руководителям баллотироваться, вроде бы договор был о том, что они не будут участвовать в этих выборах, а они вроде хотят. Это, понимаете, еще здесь у нас наши коллеги в секретариате начинают пытаться как-то создавать искусственные сложности с форматом ООНовского присутствия в Ливии. Сейчас вот лучше сконцентрироваться на выполнении того, о чем год назад смогли договориться. Никто не ожидал, что они договорятся в октябре прошлого года. Договорились. И вот сейчас не надо это пытаться переиграть в чью-то пользу и какие-то скрытые повестки дня.